Hello students, a very good evening to all. Welcome back to Catalyst Chemistry Classes. Now we are in previous classes, we have start discussing about periodic properties. Okay. So, periodic properties, la first properties we will discuss about atomic radius. Okay. So, atomic radius, we will three types of classify. One is a covalent radius, second one is a metallic or crystal radius, and third one is, um, that is Van der Waals radius. Okay. So, we will already covalent radius we will discuss about covalent radius. In the classes, we will discuss the metallic radius. By the way, this is the second video from this series. Let's start the session. Okay, so metallic radius it is defined as one half of the okay, one half of the distance between the nuclei of the two adjacent metal atoms in the metallic closed packed crystal lattice, in which metal exhibit a coordination number of 12. Okay, so for metallic radius, just they take two atoms. Okay, so they are very close to each other and they are in the bonding. Okay, so rendu metal kundana bond and so we metallic bonds. So in the kundana half of the distance. Okay, so either in the RA and either RA. Okay, so in the rendu distance, the metallic radius. Okay, and the metallic radii are about 10 to 15 percentage higher than the single bond covalent radius. Okay, so single bond covalent radius is metallic radius on the 10 to 15 percentage on the higher iroko abdin sultra. Next, metallic radius are smaller than Van der Waals radius since the bonding force in the metallic crystals lattice are much stronger than the Van der Waals force. Okay, so in a sultra abdina metallic radius abdin rade namloda covalent radius of the higher avo. அதே நேரத்துல வாண்டர்வால்ஸ் ரேடியஸ் விட கம்மியாவும் இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க ஏன் அப்படினா வாண்டர்வால்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் ஜஸ்ட் a ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஓகே ரெண்டு ஆட்டम्स வந்து ஒரு கம்மியான டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படினா அவங்களுக்கு நடுவுல ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வர்க் ஆகுது அப்படினா அத தான் நாம என்ன சொல்றோம் இட் இஸ் a வாண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்ப ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் ஜஸ்ட் a வீக் தான் ஓகே இட் இஸ் நாட் a வீக் பட் அதுவே வந்து மெட்டாலிக் ரேடியஸ் அப்படின்றது எப்படினா ரெண்டு ஆட்டम्स வந்து they are make a bond Okay, and the bond and it is a very stronger and bonding distance on the rumba rumba kami. So that's radius on the rumba kami. That's why metallic radius is very smaller than Van der Waals radius. Okay. Next type. Okay, next type is a Van der Waals force, uh, Van der Waals radius. Okay, it's a third type of radius, atomic radius. Okay, so it is a half of the distance between the nuclei of two non-bonded neighboring atoms of a two adjacent molecules. Okay, so even with just a force of attraction. Tha. Okay, so rendu pakadu pakadu lege kudiya rendu atoms ko adule or molecule. Okay, for example, na mo the general on the hydrogen bond abdin silo. So adule padhi abdin na we are taking H two O. Okay, H2 is the same attraction. So, this is the hydrogen bond. So, force of attraction. This is a molecule and this is a molecule. Now, this molecule is the oxygen and hydrogen bond. This is normal. normal. Compounds like a bond so the minus one van der Waals radius. Okay, so these two are non-bonded. In the hydrogen bond, but non-bonded up in Okay, A and B. Okay, B belongs to an A uh, where our molecule, A belongs to another molecule. Okay, so but even the render kundana or attraction force. They are non-bonded, but even the good lana or attraction force is not the one so van der Waals radius. Okay, so up even the kundana in the distance the radius up in Okay. Now, the covalent radius is very very small. This is the bond is the strongest bond. We know very well the strongest bond is the covalent bond is the very strongest bond. Okay, so this bond distance is very small. That is the next one in between the metal crystal radius. And the highest radius is the Van der Waals radius. This the highest. Okay. Then atomic radius in the nth orbit is given by. Okay, so nth uh, orbit is given by. We have to atomic radius. We have to use this formula. That is Rn is equal to n squared into a naught divided by z star. Where n is the principal quantum number and a naught is a Bohr's radius of hydrogen atom. Its value is 0.529 Armstrong. And z star is the effective nuclear charge. Okay, so in the known values of use parni, we can find out the nth orbit of um, electrons 
இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போது அட்டாமிக் ரேடியஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிற வேண்டிய கான்செப்ட் என்னென்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் இந்த பீரியடிக் டேபிளில் மூவ் பண்ணும்போது ஓகே ஆர் அலாங் த பீரியட் ஓகே அலாங் த பீரியடில் நம்ம மூவ் பண்ணும்போது அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதுவே வந்து டாப் டு டவுன் அதாவது அலாங் த குரூப் ஓகே குரூப் வழி வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட்டாமிக் ரேடியஸில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுலே கோவலன் ரேடியஸ் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து வெரி ஸ்மாலஸ்ட்டு அட்டாமிக் ரேடியஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டாலிக் கிறிஸ்டல் ஓகே மெட்டாலிக் ஆர் கிறிஸ்டல் ரேடியஸ் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது வாண்டர்வால்ஸ் ரேடியஸ் ஓகே அது ஞாபகம் வச்சுங்க அண்டு இந்த ஃபார்ம்லாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அயானிக் ரேடியஸ் செகண்ட் டைப் இட் இஸ் அ அயானிக் ரேடியை ஸோ அயானிக் ரேடின்றது என்ன இட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் of an ion or it is the distance between the nucleus and the point okay where the nucleus exert in its influence on the electron cloud so atomic radius la ena sonnomo same the ionic radius okay so it is a central nucleus of the outermost shell la irukkudiya electron ku undana distance da ionic indrathu okay then metal ions are smaller than the atoms from which they are formed okay so normal metal ions indrathu metal oda size vandu chinna da irukum appdin solranga okay ionic ready why because we know very well metal ions metal ions are always electro positive in nature metal oda main character enna na they are electro positive in nature so metals always form the positive ions okay so positive ion na it is a loss of electron ஓகே ஸோ அவுட்டர் மோஸ் ஆர்பிட்டால் இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறையிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஓகே ஸோ அதனால தான் சொல்றாங்க ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் அயானிக் ரேடியஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அயானிக் ரேடியஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ ஏ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அயானிக் ரேடியஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ கேட்டியானிக் கேரக்டர் ஓகே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி போகும்போது அயானிக் ரேடியஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதே வந்து நெகட்டிவ் அயானிக் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அயானிக் ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்னீஷியம் ஓகே அண்ட் மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் அண்ட் மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ் ஓகே இப்போ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மெக்னீஷியம் ஹேஸ் அ ஹையஸ்ட் அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஓகே சாரி அயானிக் ரேடியஸ் ஏன்னா இது யாரோட கம்பேர் பண்ணும்போதுன்னா மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் அண்ட் மெக்னீஷியம் ப்ளஸ்ஸோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஹையர் தென் மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ் ஓகே இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா வி ஆர் ரிமூவிங் த ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி சேம் இந்த கேஸ் ஆஃப் அயன் இங்கே வந்து அயன் ப்ளஸ் டூ அண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ அயன் வந்து இந்த எலிமெண்டல் ஸ்டேட்டில் இதோட அட்டாமிக் சைஸ் வந்து கிரேட்டர் தான் என்ன இருக்குது யாரோட கம்பேர் பண்ணும்போதுனா அதோட அயானிக் ஸ்டேட் ஓகே பட் இதுவே இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஓகே வென் எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணும்போது அட்டாமிக் ரேடி ரேடியஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அட்டாமிக் ஆர் அயானிக் ரேடியஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதுவே வந்து எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுக்கான காரணம் என்னென்னா டூ டு டிக்ரீஸ் இந்த நியூக்ளியர் சார்ஜ் பெர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை வந்து நம்ம அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ்ன்றது வேறு எதுவும் கிடையாது சென்டர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ்க்கும் அவுட்டர் மோஸ்டில் உள்ள எலக்ட்ரானுக்கும் உண்டான அண்டான அட்ராக்ஷன் இப்போ அட்ராக்ஷன் கம்மி என்ன <laughs> okay so thus the size of anion is increased okay for example o2 minus o minus 1 and o okay ipo idile pathinga appadina o2 minus la pathina total 10 electrons irukum o minus 1 la 9 electron o oxygen la just 8 electrons okay so number of electrons vandu increase aagudhu in the outermost shell so due to this reason atomic radius vandu increase aagudhu then adhey vandu next example pathinga appadina i minus and i i plus ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ மைனஸ் ஹேவ் த கிரேட்டஸ்ட் அயானிக் ரேடியஸ் தென் ஐ தென் ஐயை விட ஐ ப்ளஸ்ஸோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மால் ஓகே ஸோ தீஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் இசட் பை இ ரேஷியோ ஓகே வேர் இசட்ன்றது என்னென்னா இட் இஸ் அ நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆர் வி ஆர் டேக்கிங் த அட்டாமிக் நம்பர் ஓகே அட்டாமிக் நம்பரவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் நியூக்ளியர் சார்ஜுன்றது 
ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் நியூக்ளியரில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் என்னது ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் தான் ஓகே ஸோ அப்போது வந்து இசட்டுன்றது நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் டிவைடட் பை இன்றது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஓகே ஸோ வென் இசட் பை இ ரேஷியோ இஸ் இன்க்ரீசஸ் இந்த ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா த சைஸ் டிக்ரீசஸ் ஓகே ஸோ அப்போது சைஸும் இசட் பை இ ரேஷியோவும் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஓகே வென் திஸ் ரேஷியோ இஸ் இன்க்ரீசஸ் சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது வென் இசட் பை இசட் பை இ ரேஷியோ டிக்ரீஸ் ஆகும்போது சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஹியர் ஐம் கோயிங் டு டேக் என் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஓகே ஸோ என்ஏ அண்ட் என்ஏ ப்ளஸ் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம இசட் பை இ ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சு அதோட சைஸ் வந்து எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் சோடியம் ரெண்டு கேஸ்லையுமே சோடியம் தான் ஸோ நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து லெவன் ஓகே லெவன் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோடியத்துக்கு வந்து லெவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் பட்டு என்ஏ ப்ளஸ்க்கு ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இட் ஆஸ் அ டென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே இப்போது இசட் பை இ ரேஷியோஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இசட்டுன்றது என்னது இட் இஸ் அ சார்ஜ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஸோ ஃபார் சோடியத்துக்கு லெவன் அண்டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆல்சோ லெவன் ஸோ அப்போ இதோட ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் இது ரெண்டிங் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் அப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பட் அதுவே வந்து என்ஏ ப்ளஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வி கேட் ஸோ நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து லெவன் டிவைடட் பை டென் அப்படின் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா வாட் வி கேட் வி கேட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஓகே ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இதோட ரேஷியோ ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டு பேரில் யாரோட ரேஷியோ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ஏ அண்டு என்ஏ ப்ளஸ் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ஏக்கு வந்து ஒன் ஒன்றும் இதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இசட் பை இ ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே ஸோ அப்போது இருக்கிறதுலே இந்த ரெண்டு பேரில் இவங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு இருக்குது ஸோ ரேஷியோ வந்து ஹை ஸோ அப்போ சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் அப்போ சோடியம் ஹேஸ் அ ஹையஸ்ட் சைஸ் தென் என்ஏ ப்ளஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎல் நான் எடுத்துக்கிறேன் சிஎல் அண்டு சிஎல் மைனஸ் ஓகே ஸோ சிஎல்னும் போது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகே நியூக்ளியர் சார்ஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து இட் இஸ் அ அட்டாமிக் நம்பர் தான் அதோடது செவன்டீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பேருக்குமே காமன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பார்த்திங்க அப்படின்னா க குளோரினில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் ஆஸ் செவன்டீன் எலக்ட்ரான் பட் சிஎல் மைனஸ்ன்போது செவன்டீன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ டோட்டலாக எயிட்டீன் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இசட் பை இ ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணணும் இசட் வந்து செவன்டீன் டிவைடட் பை செவன்டீன் ஸோ கட் பண்ணால் ஒன் ஃபார் சிஎலுக்கு அதே சிஎல் மைனஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எயிட்டீன் சாரி செவன்டீன் டிவைடட் பை எயிட்டீன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அப்படின்றது இருக்கும் இதோட ரேஷியோ இப்போ ரெண்டு பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா சிஎல் அண்டு சிஎல் மைனஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சிஎலோட ரேஷியோ வந்து ஒன் அண்ட் இதுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இருக்குது ரெண்டு பேரோட ரேஷியோ யாருக்கு கம்மினா இவங்களுக்கு தான் லெஸ் வேல்யூவாக இருக்கிற ரேஷியோ ஸோ அப்போ சைஸ் வந்து யாருக்கு இருக்கும் சிஎல் மைனஸ்க்கு தான் கிரேட்டராக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஃபார்ம்லா ஃப்ரம் திஸ் ரேஷியோ ரேஷியோவிலிருந்து நம்ம சைஸ் வந்து ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஸோ சைஸ் ஆஃப் சிஎலை விட சிஎல் மைனஸோட சைஸ் வந்து கிரேட்டர் ரேடியஸ் வந்து கிரேட்டர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் என் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸ் த சைஸ் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இந்த அட்டாமிக் நம்பர் ஐசோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொல்லும்போது சேம் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓ டூ நான் எடுத்துக்கிறேன் சாரி ஓ டூ சாரி ஓ ஆக்சிஜன் டூ மைனஸ் நாட் ஓ டூ ஓ டூ மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எயிட்டு இசட்டு அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இசட் பை இ ரேஷியோஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டு இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி ஃப்ளூரின்க்கு நான் எழுதியிருக்கேன் போத் ஹாவ் அ சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பட் ஃப்ளூரினோட அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இதோட சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் 